Hai kan sebelum Ah, kat ini abdi nak lagi ya? Hai Sugil, alat kan? Ah, kat ini lah, anda Leo pertalah orang la, orang singgung nak lagi dia abdi nak sotra nak naum me ya? Leo pertapati nak kekira dia lah orang tak? Nanti, kita nampi dah usul tama. Leo lah nama band dengan band band itu kan kena Leo putih itu yang sulap kan? Ia aichala itu chinne bishio ni confirm mana band ini lah naga abdi ada happy arpo. Ata Leo putih pesawat itu kan ini band mana yang cerita Leo team. Okay okay na. Epo na hari PS2 apa boleh ya? An tiket dia kadek lah na, nalla booking sama. Yang mana ke kadek lah? PS2 nu mudiyo pun na bro. Kalau batu kan? Oh itu orang batu. Ainak sila pakar ni ke bro? Cai Max lah. Nak sana ngan. Bro, aduh, umi apa ya bro? Ada Leo, Parthi, Singgah ada kerde. Singgah tak? Nari kaya kita mari V F X lah try puni kanga lah, leh budi. Tertelah bro, serius orang tertelah, nadi ketik lah. Ada Leo putih nama, ini mesti solom dia tu. Ini rendu trailer patam bro, rendu mesam meja rendu. Ini tu tu. Orang tu Mark Antony, ini orang Transformers. Hmm. Ni yang tu series pagi ringla, patri kengla bro, anda barang kengla. Transformers, mana di patri kengla, ada kapar nariya urit ay, continue tidak, bersa, yang aku, yang aku. Ah. Mark Antony, nalar rendu. Adana ada print panu mula, ibu dia tu storye print panu mula, nalar rendu ana. Jadi suraya itu main ada lah. Or look ke, semuanya super orange. Ini kerja orang mas panor latih. Ah, khati na. Orang kita rumah lalu kerjilah na. Ah, akhirnya na phone orang 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 Bro, adalah waktu yang adnath time leh use cede, adukupra adalah marah dah cie orang tu. Kenapa yang ni buat marah fani potta ni? Ini ni nak ke? Tapi social media ni apa ni dah? Nama ramu dia. Net TV prakash lah marah fani potta ni dah ngan. Orang tu, ini dia. Am por orang na siu bunno. Ni korang tampor ta? Ni korang tampor ta? Na orang pat tu ane amat te yang kau di cepat na. Aku orang koran ni, cik itu ada koran ni orang video lama buat awal orang bayi ni kira, bayi orang video lama cik itu, anda video lama ini anda tag puni, anda rancit dia mau part card dia, yang bayi orang ramro, pahang ya, potong na, ini tag puni, awal ni anda marfan orang potong potong, anda kena, dia share lah, ni mari, ni mari orang bayi ni walat terada, awal orang jenar lah walat terada, ini marfan ini potong dah ni, na orang tu. Ia bro, recentnya lah malah itu pun orang bro, ada rambo itu orang cik, ni adiye part lah. Mansulari, ya Mansulari kan ada superstar ya orang potong dengan la, orang multiverse mari. Adik aku lah, jiwu prakasha tu, itu puni itu dengan. Bro, children pada pakar orang ni, orang tuan, orang tuan, orang tuan. Ah, ini pun bro. Kerjilah. Kalau yang bro, happy hari ini ni kan? CSK tu tu ni kan? Adik tu. Adik tu. Bro, the batting line ni pasi tu tu tu, orang lagi ramai pakai customer tu. Enak lah happy hari ini. Ada orang lagi happy hari ini. Siri na. Morat batting line ni pasi ni kan? Yang lain tu nupu dia, yang lain tu nampu dia dikira orang tu. Bro, yang lain macam jenis mana boleh dikira? Itu orang urut tak bro? Ia ini kungga prediksi mana tu? 
பிரகாஷ்ரீங்க <laughs> 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 பிரகாஷன் <laughs> 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 அது போய் ஒரு படமா எடுக்கும் போது இப்படி கொஞ்சம் எல்லாத்தையுமே சுருக்கி எடுத்திருக்காங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே புரிஞ்சது எனக்கு வந்து என்னா இப்போ நேத்திக்கு கூட கார்த்திக் கார்த்திக் கண்ணா சொன்னாங்க ஓகே எந்த இது சீன் மிஸ் பண்ணினாங்க அது வந்து வச்சிருந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமே கொஞ்சம் ஹை பாயிண்டா இருந்திருக்குமேட்டு எனக்கு என்னமோ அந்த டைட்டில் டைட்டிலோட எசன்ஸே அவங்க சொல்லாம விட்டுட்டு ஒரு சீனா வைக்காம விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலி என்ன பொன்னியின் செல்வன்னா அவர் இற விழுந்துட்டாரு அதை வந்து அப்படியே பொன்னி நதியே வந்து எடுத்து காட்டுச்சு அப்படின்ற மாதிரி தானே இது அதனாலதானே பொன்னியின் செல்வன் நான் புக்கு படிச்சிருக்கேன் அது யாருன்னு அது ரீல் பண்ண விரும்பல அதான் ஆனா அந்த அந்த வயசான லேடி தான் வந்து கடைசியில காப்பாத்துவாங்கல்ல உடஞ்சிடும் <laughs> அவங்க செகண்ட் ஆஃப்ல இப்ப வந்து இந்த மந்த அதாவது ஊமை ராணி என்கிற மந்தாகினிங்க இருக்கு யார் யாரெல்லாம் வாரிசுன்னு யோசிச்சோம்னா நிறைய பேர் இப்பயே பாருங்க நிறைய பேர் அருண்மொழி வரணும் அவங்க குழந்தையா இருக்குமோ நந்தினி அவங்க குழந்தையா இருக்குமோ யோசிக்கிறாங்க ஆனா இந்த மெயினான குழந்தை யாருனே அவங்க கண் கூட கண்டுபிடிக்க முடியல அதனாலதான் இன்னும் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் தான் இருக்கு படத்தை இன்னைக்கு தேதிக்கு ரிலீஸ் ஆகுறதுக்கு இன்னும் ஒரே நிமிஷம் இல்ல இல்ல நான் இல்ல நான் யதார்த்தமா இப்போ முன்னாடி புக்கு படிச்சதுனால நான் என்ன நினைச்சேன்னா சரி ஓகே பொன்னியின் செல்வனா ஒரு நடுவுல இந்த படத்துல அந்த ஒரு சீன் இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது தண்ணியில இருந்து அப்படியே குழந்தைய எடுத்து காட்டுற மாதிரி ஆனா அது நீங்க சொல்ற மாதிரி புரிஞ்சு சரி காப்பின்னு சொல்லிடுவாங்களோ அப்படின்றதுக்காக அவங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அது அப்படியே சொல்லிட்டு பெருசும் அந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் நம்ம அடிச்சது இப்ப எப்படி ப்ரோ இதுவும் அந்த மாதிரி வருமா இல்ல இப்படி படத்தோட ஹைப் போர்த்துதான் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் சொல்லுங்க இல்ல ப்ரோ எக்ஸ்பெக்டேஷனே இல்லைன்னாங்க ஆனா எப்படி பார்த்து தமிழ்நாடு போறாம எனக்கு தெரிஞ்சு நல்ல புக்கிங் போகுது மெயின் ஏ சென்டர் பூரா செம்ம புக்கிங் போகுது அடுத்த ஒரு வாரம் பத்து நாளைக்கு படமே அடுத்த அதாவது ஒரு மாசத்துக்கு படமே இல்லைங்கனால ஒரு நல்ல பாசிட்டிவ் ரிவியூ வந்து போதும் படம் பிச்சுக்கிட்டு ஓடும் சொல்ல போனா அதே பிடிச்ச வசூல் என்ன ஆச்சு அது ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அனைத்துமே இருக்கு இன்னும் பாசிட்டிவ் ரிவியூ வந்துச்சுன்னா இல்ல இங்க ப்ரோ இங்க கோயம்புத்தூர் திருப்பு எல்லாம் நல்ல புக்கிங் போயிட்டு இருக்கு அது சீ சிக்ஸ்டி நாற்பத்தி நிமிஷம் போட்டிருக்காங்க திரும்ப <laughs> 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 முடிச்சாச்சு ப்ரோ அது இந்த கேப்ல ஃபுல்லா முடிச்சாச்சு இந்த ஸ்பேஸ் வர வர கேப் போய் நடுவுல முடிச்சாச்சு அத பத்தி
இருக்கு <laughs> 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 அந்த ஜி கே சினிமாஸ் வந்து விருகம்பாக்கல புதுசா ஏதாவது தியேட்டர் போட்டிருக்காங்களா என்ன அவங்க நார்மலா போர்வில ஒண்ணு இருக்கு அது புதுசா அது ஓ அவங்க வாங்கி வாங்கிட்டாங்க ஏன்னா அங்கதான் நான் போட்டிருக்கேன் நாளைக்கு போட்டிருக்கேன் அதான் அதான் ஜி கேன்னு வந்தது அது ஒருவேளை அவங்களே தான் அப்படின்றத பண்ணிருக்கேன் பெரிய ஸ்கிரீன் பால்கனி போட்டேன் ப்ரோ ரோகிணியில 400 பிளஸ் இருக்கே அது தியேட்டர் காலா இல்ல டி ஓ இது வந்து தியேட்டரோட காலல தான் இருக்கு சென்னை ஃபுல்லா அது ஒண்ணு மட்டும் தான் 400 பிளஸ்ல இருக்கு காம்போல காம்போ பேக் அது தேவையில்லை வேல அது ஏன் பண்றாங்க வரும் அதுல அந்த சிங்கத்தோட விடுவாங்களா இல்ல எப்படி ப்ரோ அவங்க விஎஃப்எக்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லிட்டாங்க அது இன்ன வரைக்கும் என்னன்னு தெரியல உங்களுக்கு தெரியல தெரியல ப்ரோ என்ன வர்றாங்கன்னு ஜூன் 22 தான் நான் டைம் இருக்குல அவங்களே முடிவு பண்ணி இருக்க மாட்டாங்க அப்பதான் வரும் கங்குவா ப்ரோமோ ஜூலை தான் வருமா ப்ரோ மேன் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க மேல வந்துரும் ஓகே ஜூலையில கூட விடலாம் அது அடுத்த வருஷம் தான் ரிலீஸ் ஆக போகுது என்ன இருக்கு இப்ப விட வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கு கெடுதலை அன்கட் வருஷம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு அதுல எக்ஸ்ட்ரா சேல்ஸ் ஆட் ஆட் ஆயிருக்குமா ஆ இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட் ஆயிருக்கும் அது என்னன்னு ஃபுல்லா பார்த்தாலும் தெரியும் இன்னொரு டைம் பாக்கு இப்போ இப்போதான் பன்னெண்டு மணிக்கு ஸ்ட்ரீமிங் ஆயிருக்கு பார்க்கணும் காலையில என்னன்னு நினைச்சு பார்த்தனால பொன்னியின் செல்வம் முடிச்சுட்டு வந்துதான் நாளைக்கு ஃபுல்லா பொன்னியின் செல்வம்ல ஓடி போயிடும் இந்த சீன் இல்லை அந்த சீன் இல்லை அந்த கேரக்டர் இல்லை இந்த கேரக்டர் இல்லை இவங்க இருக்காங்களா இல்லையா அவங்க ஏன் லவ் சீனை காட்டவே இல்லை இப்படியே ஓடிடும் ப்ரோ ரீசெண்டா மிஸ்கின் ஸ்பீச் கேட்டீங்கல ஒரு ஸ்டேஜ்ல கேட்டிருக்கேன் பெரும <laughs> 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 இருக்கு <laughs> 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 சோ தெரிலனா கூட அந்த ஸ்டேஜ்ல சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கு இல்ல அங்க தெரியாம இருக்கு இல்ல அப்ப கேட்கத்தினா யாருன்னு எங்க தெரிலனா கூட அந்த ஸ்டேஜ்ல சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குன்னு கேக்குறேன் அதான் ப்ரோ இதெல்லாம் சொல்றங்காட்டி அவர் பெரியான்னு நினைச்சிக்கிறானா இல்ல என்னன்னு தெரியல அது ஏனத்தனமா இருக்கு அவர் அப்படி தான் நினைச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு ஒரு பிரச்சனையா அதான் போ அப்படி தான் போன ஆடி லாஞ்சில இந்த படத்தை இந்த டைரக்டரோட எந்த படத்தையும் நான் பார்த்ததே இல்ல இருந்தாலும் அவர் படம் வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள்ங்கறாரு ஒரு 
அவர்லாம் வந்து என்னமா அவரு பெரிய கிரேட்டர் அவரு ஸ்டேஜ்ல சொல்லுவார்ல அவரு சொல்லியிருக்காருல இன்டர்வியூலயே பாகுபலும் ஒரு படமா பாகுபலும் பாகுபலும் ஒரு படமா இருபத்தஞ்சு லட்சத்தை கூட ஒரு நல்ல படம் எடுத்துக்கலாம் எனக்கு வந்து சூப்பர் டிலக்ஸ் ஓகே பாக்குறது ஆனா இவங்க வந்து சோசியல் மீடியால சொல்ற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க அப்படி நல்லாவே இருந்தாலும் ஏன் நீ ரொம்ப ரொம்ப பில்டப்பா இருக்கிற மாதிரி தோணுது அவரோட படங்களுக்கு மட்டுமே அது ரொம்ப பண்ற மாதிரி இருக்கு கார்த்தி ப்ரோ இன்னைக்கு மார்க்கானியர் டீசல் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு எப்படி இருந்துச்சு நான் இப்பதான் வந்து ஸ்பேஸுக்கு இது கூட பேசிக்கலாம் தெரியல அதை கேட்டேன் நீங்க தான் சொல்லணும் நான் பாத்துட்டேன் முன்னாடி நீங்க சொல்லணும் நல்லா இருந்துச்சு எஜே எஜே சரியாக்கு ஒரு மாநாடுக்கு அப்புறம் இன்னொரு டைம் டேபிள் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு இல்ல எஜே எனக்கு விஷயால விட எஜே சரியா தான் ரொம்ப சூப்பரா தெரிஞ்சாரு ஆக்சுவலி ட்ரெய்லர்ல வந்து இது எஸ்டே ஸ்ரீராசன் நிறைய இருக்கிற மாதிரி ஸ்கோர் பண்ற மாதிரி இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு என்ன <laughs> 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 என்ன ப்ரோது <laughs> 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 அந்த டீசர் வந்து அவர்கிட்ட போட்டு காமிச்சிருக்காங்க போட்டு காமிச்சுட்டு அவர் ஒரு விஷயம் வாங்கியிருக்காங்க அவ்வளவுதான் அதுதான் அந்த மீட்டு தான் என்னது புரியல விஜய் ஐடியில இது ரிலீஸ் பண்ணாரா இல்ல என்ன அவரு இல்ல அதெல்லாம் பண்ணலையே விஜய் ஐடி தான் இருக்கு பாக்கும் பார்த்து தெரியாதா இல்ல இல்ல ப்ரோ நான் கேக்குறேன் அதுதான் ரிலீஸ் பண்றதுக்காக போனாங்களா இல்ல என்ன சும்மா மீட்டிங் மிஸ் பண்ண வரோம் சும்மா அவரு மிஸ் பண்றதுக்கு அவரு பாக்குறதுக்கு அவரு பாக்குறாரு அவரு போட்டோ எடுக்கிறாரு போடுறாரு அவ்வளவுதான் காத்தி ப்ரோ ஆக்சுவலா விஷாலுக்கே வந்து நல்ல படமா எடுத்து அவரால் நடிக்க தெரியல அவரு வந்து ரெண்டு கதையை கொண்டு போயிட்டு விஜய் கிட்ட கொண்டு போய் புத்தி பண்ணிருக்காரு இதை பத்தி என்ன சொல்றீங்க காத்தி அப்படின்னு யார் சொன்னது வச்சிருக்கேன் <laughs> 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 நிறைய படங்கள் சொல்லி இருக்காங்க பெரிய படங்களும் பாக்கல அவரு பெருசா விரும்பல ஆனா மார்க்கண்டி விஷால் அவர் பிடிச்சு போய் ஓகே விஷால் விஷால் மேல அவருக்கு ஒரு அன்பு அதனால ஓகே பாக்குறேன் அப்படின்னாரு அதை போய் நேத்து போய் பாத்துட்டு அவர்கிட்ட காமிச்சுட்டு அதை போட்டோ எடுத்து அது அவரே சொல்லியிருக்காரு ஏன் போட்டோ எடுத்துக்கோங்க அது போடுங்க அப்படின்னு அவரே சொல்லியிருக்காரு இதுதான் நடந்தது ப்ரோ எனக்கு எங்க எனக்கு அந்த படத்தை பத்தி எல்லாமே தெரியும் எனக்கு மாசா இருந்துச்சு எங்க ஆளு தலைவன் இங்க ஜெய் சூர்யா கலைக்கிருந்தாரு ஆமா அவர் தான் ட்ரெயிலர்ல ஹைலைட்டா இருந்தாரு என்ன பிரசாந்த் ப்ரோ தான் மிஸ்ஸிங் பிரசாந்த் ப்ரோ கூட நடிச்சிருக்காருல அந்த படத்துல நடிச்சிருக்காரு <laughs> 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 கடைசியில வந்து 
ஸ்பேஸ் கடைசியாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க தர்காரியன் வைபர் பிரதர் அப்புறம் எஸ் எஸ் டுவெல் மூணு பேர் இருந்தாங்க உங்களை கூப்பிட்டு கூட்டு பார்த்தாங்க நீங்கள் வரல வந்தோம் வரல வந்து ஸ்பேஸை கூப்பிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஐயப்பன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாரு ப்ரோ இப்போ இந்த எஸ்டிஆர் ஃபார்ட்டி எயிட் வந்து சிம்பு இப்போதைக்கு பண்ணலை கொரோனா குமார் தான் பண்ண போறாருன்னு யூடியூப்ல போட்டிருக்காங்க அவருக்கு <laughs> 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 தனுஷ் இப்ப வந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் கூட இருக்கிற மாதிரி இருக்கு கேப்டன் மில்லர் அது இதுன்னு சொல்லி அப்படிலாம் இல்ல அந்த அந்த இதுல வந்து ஐ பி எல் அவர் போய் இருந்திருந்தாரு இருக்கலாம் அந்த மாதிரிதான் வரும் இந்த படம் ஷூட்டிங் வந்து பிரச்சனை வந்தது உங்கதான் அதுக்கப்புறம் சால்வ் ஆயிருக்கு பிரச்சனை வந்து ஆளு வச்சுட்டாங்க போய் தேடுவாங்க இல்ல இல்ல நீங்க ஒரு கனெக்ஷனும் இல்ல இப்போ ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்தா என்ன யார்ட்ட காண்டாக்ட் பண்ணுவீங்க அடுத்து ஆளுங்க வச்சு யாரு அவங்க லோக்கல்ல யார் என்ன போவர் இருக்கு அந்த மாதிரிதான் காண்டாக்ட் பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரிதான் அது அதுக்கு கூட கூட போலாமா எல்லாமே <laughs> 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 அதான் திரும்ப திரும்ப சொல்றது தாங்க நீங்க பத்து வருஷம் வந்து ஏடிஎம்கே பார்த்துருக்கீங்க பத்து வருஷம் பிஜேபி பார்த்துருக்கீங்க பத்து வருஷம் ஜெயில இருந்தோம் ஜெயில இருந்தோம் தான் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்றதுன்னு தெரியாதுல்ல அந்த மாதிரிதான் அது அதுக்கு முன்னாடி திமுக என்ன பண்ணிட்டு உங்களுக்கு தெரியாது இங்க சோசியல் மீடியால உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல அது இப்ப பாக்குறாங்க அவ்வளவுதான் இதே பஞ்சாயத்து தான் அப்பயும் அதே அதே டூஜில மாட்டினது அதே அது இப்ப ஜி ஸ்கூல்ல வந்துட்டு சரி வேண்டாம் ரொம்ப பேச வேண்டாம் அதை பத்தி பேச நம்ம ஏதாவது சொல்லுவாங்க பேசுறது ஒண்ணுமே இல்லைங்க ரொம்ப பேசுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை இந்த சோசியல் மீடியால வந்து எல்லாருமே என்னன்னு எதிர்பார்ப்பாங்கன்னா இவங்க வந்து டெய்லி டெய்லி அவங்களோட ரியாக்ஷன் மாத்திக்குவாங்க இந்த மாதிரி இவங்க ஒருத்தர் மேல ஒரு தப்பு சொல்லிட்டா அந்த தப்பு சரியா தப்பு அது உண்மையா பொய்யான்றதெல்லாம் யோசிக்காம டக்குன்னு ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க இவங்க நம்பிக்கிட்ட ஒரு ஆட்சி நடக்குது இவங்களுக்காக ஒரு ஆட்சி நடக்குது இவங்கள இவங்களை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஆட்சி நடக்குதுன்னா அது திமுக ஆட்சி தான் இப்ப பெருசா வாங்க போறாங்க இதுல தான் அவங்க இன்னைக்கு இவரு இவர் முதல்வர் டெல்லி போற பிளான் கூட கேன்சல் ஆயிடுச்சு நைட்டு தொழில்நுட்ப கோளாறு சொல்லிட்டாங்க திடீர்னு இவங்க ட்விட்டர்ல ஹேஷ்டாக் இதை வச்சுக்கிட்டு தாங்க ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க இது திரும்ப அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவ்வளவுதான் நடிச்சிருந்தீங்க <laughs> 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 ஒரு சின்ன விஷயத்துல கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பான் அடுத்த ஒன்னு தூக்கி போட்டு உங்களுக்கு விதிக்கிறது ஒன்னா தான் இருக்கும் நான் சொன்ன சொல்றேன் சோசியல் மீடியால இருக்கவங்க எல்லாம் டேஞ்சரான ஆளுங்க ஒரே நாள்ல தூக்கி எரிஞ்சிருவாங்க இல்ல எப்படி சொல்லணும்னா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஆர்சிபி மேட்ச் நடக்கும் அதுல ஆடியன்ஸ் வந்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அப்புறம் சாரி ஆர்சிபி பேன் வந்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் டிஷர்ட் போட்டு இருப்பான் திடீர்னு மேட்ச் இங்க ஜெயிக்கிற மாதிரி இருந்த உடனே டக்குன்னு டீச்சரை மாதிரி போயிட்டு வரலாம் அந்த மாதிரி இப்ப மாதிரி போயிட்டே இருக்காங்க அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு பெரிய டாபிக் அதுக்கு நிறைய டைம் இருக்கு பேசுவோம் நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு படம் பாக்குறீங்க பொன்னியின் செல்வன் 
காலையில ஒன்பது மணிக்கு எனக்குலாம் ஒரே ஒரு வார்த்தை என்னன்னா பொன்னியின் செல்வன் வந்து தமிழ்நாட்டுல அதிகம் ஒன்றுச்சு தமிழ்நாட்டுல அதிகம் எடுத்து பிடிச்சிச்சு வெளிமாண்டதுல யாருக்கும் கிடையாது அதை பற்றி ஈஸியா கனெக்ட் ஆகல ஆனா அங்கெல்லாம் ஏர்லியரா சேவ் போடுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஷோ நமக்கு முன்னாடி அவங்க நெகட்டிவ் ஸ்பெட் பண்ணிடுவாங்க கூடாதுங்கிற பயம் மட்டும் தான் இருக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டுல வர ஃபர்ஸ்ட் ஷோ தான் கனெக்ட் பண்ணணும் நம்ம இல்ல இந்த பொன்னியின் செல்வனுக்கு ஹைப் இல்லன்னு சொல்றாங்களே எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொல்றேன்னா அந்த பொன்னியின் செல்வன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியாது எல்லாருமே போய் பார்த்தாங்க ஆனா நிறைய பேருக்கு பிடிக்கல அந்த பொன்னியின் செல்வம் வந்து ஒரு சில பாதி பேருக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மிச்ச பாதி பேருக்கு அது பிடிக்கல சரி செகண்ட் பார்ட் தானே எப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஓடிட்டுல வரும்போது பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மைண்ட் செட்ல இருக்கு இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனாலதான் இந்த படத்துக்கு செகண்ட் பார்ட்டுக்கு அவ்வளவு ஹைப் இல்ல எனக்கே பொன்னியின் செல்வன் பார்த்த அதனால <laughs> 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 போவாங்க <laughs> 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 அவ்வளவு பெரிய நாட்டு மேல போர் எடுத்துட்டு போறவங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த சீன் பாத்தீங்கன்னா வெறும் மூணு ஒரு அஞ்சு ரெண்டு நிமிஷம் கூட இருக்காது ஆக்சுவலா அவ்வளவு பெரிய நாட்டு மேல போர் எடுத்துட்டு போறப்ப எடுத்து போனாங்க இவர் ஜெயம் ரவி வந்து இதுக்கு போற இலங்கை போவார்ல அவருக்கு <laughs> ஜெயம் <laughs> 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 எழுதிட்டு போலாம் அது ஓகே நான் சொல்றது இன்னைக்கே அப்படின்னா அப்ப ஸ்ரீலங்கா அப்ப எப்படி இருந்திருக்கும் இல்ல கதை நீ அந்த சீனை பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பெரிய கப்பல்ல அவ்வளவு ஆட்கள் கொண்டு வருவாங்க வந்து நிமிஷம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நிமிஷம் கூட வராது அந்த தண்டக இத அது பிரபு ரெண்டு நிமிஷம் காமிப்பாங்க அவங்க ரெண்டு காமிங்க அப்படியே முடிஞ்சிடும் ஒரே சீல முடிஞ்சிடும் இதே வந்து பார்த்து பாகுபலி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த போரே வந்து பிரம்ம ஏன்னா மெயினா வந்து அந்த விஷயத்துக்கு தான் நிறைய பேர் வருவாங்க அந்த போர் எவ்வளவு பிரம்மாண்டமா காட்டுறாங்க அதுதான் <laughs> 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 நாவலை <laughs> 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 அந்த படம் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த படத்தை எடுக்கிறாங்கன்னா இப்ப அதோட நல்லா தானே எடுக்கணும் அந்த படத்தை
இல்லைங்களா அந்த படத்துல இல்லாதது இதுல இல்லாத டெக்னாலஜி இப்படி நிறைய இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் பார்ட் ஒன்றுக்கு வர வேண்டிய விமர்சனம் இப்போ வந்து வச்சுட்டு இருக்கீங்க இந்த படம் இப்படிதான் இது இதுதான் மேக்கிங் அப்படின்றது வந்துருச்சு அப்புறம் இப்ப பாகுபலி மாதிரி இல்லை அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் கார்த்திக் பாட்டு ஒன்ல நீங்க வந்து ஒரு பாட்டு பாடியிருப்பீங்க நீங்களும் பிரசாந்தம் இதுல பாட்டு பாடாதனாலதான் ஹைப் இல்லையோ பாடுற மாதிரி ஏதாவது பாட்டு இருக்கா இந்த படத்துல இருக்க பிளஸ் நான் சொல்றேன் இந்த படத்துல கண்டிப்பா விக்ரம் சூப்பரா நடிச்சிருப்பாரு கார்த்தி நல்லா காமெடி பண்ணிருப்பாரு பாட்டுக்குமே <laughs> காதி பேர் சார் அந்த லியோல வந்து ஒரே ஒரு சாங் தான் இருக்கு அந்த ஒரு சாங் ரெண்டாயிரம் டான்சர் இறக்குறாங்க ஒண்ணுலாம் இல்ல இல்ல யார சொன்னது ஒண்ணு இருக்குன்னு வலைபேச்சு வலைபேச்சு நீங்க சொல்லிருந்தாங்க அத கேட்டேன் பிரிஸ்ஸா தான் வந்து எப்பவும் ஒரே ஒரு சாங் வைப்பாங்க ம் அனிருத்ல இருக்கு சாங் தான் இருக்கு அத ஒரு சாங் தான் இருக்கு ரெண்டாயிரம் டான்சர் இறக்கி இருக்காங்க அப்படி சொல்லிருந்தாரு அதுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு இதுல அந்த லட்சுமண் அவர் தான அவரு அவர் வந்து லியோ படுத்துக்காண்டி ஒரு சிங்கத்தை வந்து விஎஃப்எக்ஸ்ல ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி சொல்லிருந்தாங்க எடுத்துக்கிட்டீங்களா நீங்க தான் ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கீங்க லியோ வந்து நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கறீங்களோ அதுதான் நான் தான் சிம்பிளா சொல்லிட்டேன் இந்த வருஷத்தோட மிகப்பெரிய படம் லியோ தான் லியோட ரெக்கார்டை பிரேக் பண்றதுக்கு எந்த படமும் இருக்காது அது வரைக்கும் தான் சொல்ல முடியும் ஓகே சார் பிரகாஷ் பிரதர் இது பி எஸ் ஒன்ல ஒரு கோஸ்ட் சீன் எல்லாம் வர மாதிரி இருக்குமே புக்ல இருக்கு நீங்க சொல்லிருப்பீங்களே இத டூலியாவது வருமா கோஸ்ட் கோஸ்ட்ல இருக்கிற மாதிரி இல்ல அது ஒரு தெரியும் அலறல்னு ஒரு எபிசோட் இருக்கு அது இது கடைசியில கிளைமேக்ஸ்ல கொண்டு வரலாம்னு தெரியுது ஏன்னா ஒரு ஷாக்கிங் அந்த ப்ரோமோ மட்டும் ஒன்று பார்த்தேன் பிரகாஷ் ராஜ் ப்ரோமோ ஒன்னு ஒரு ஷாக்காக அந்த ப்ரோமோ பார்த்தேன் அது வருதா இல்லையான்னு தெரியல பார்ப்போம் படத்துல வருதா இல்லையான்னு தெரியல அந்த ப்ரோமோ மட்டும் டிவியில ஒரு செகண்ட் பார்த்தேன் இந்த ஷாக்காக பை பண்ற மாதிரி பார்ப்போம் படத்துல இருக்கான்னு பார்ப்போம் இதுவும் கேட்கலையே இல்ல அது கோஸ்ட் வர மாதிரி இருக்கா கேட்கு பாட்டுக்கு <laughs> 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 <laughs>
சொல்லிடுச்சு <laughs> 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 அடைந்தான் <laughs> <laughs> அதாவது அவன் சாவ அவன் அவனை யாராலையும் அவனை கொல்ல முடியாது அவனை அவனையே தேடி வந்து அவனே அவன் அஸ்தம் கொடுத்த தேடிக்கிட்டாங்கிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் அது பாருங்க படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் புக்ல அந்த வசனம் இருக்கும் பண்ணாரு இதே மாதிரி நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த நாள் நானும் அவாய்ட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் படம் ரிலீஸ் ஆயிருச்சு இருபத்தி ஆறாம் தேதி ரிலீஸ் ஆயிருச்சு இருந்தாலும் தப்பிட்டே இருந்தேன் அந்த படம் தான் அவஞ்சு சென்டிக்கேம் பத்து வருஷம் அவாய்ட் பண்ண படத்துக்கு நாலு தெரியும <laughs> 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 இல்ல படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கீங்களா புக்ல இருந்துச்சு அது எப்படி அது என்ன கான்செப்ட் கிளைமேக்ஸ் ஏப்ல உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேக்குறாரு ஆஹா அது என்னன்னு தெரியாது அது புக்லாம் கிடையாது அது வந்து காமிக்ஸ் தான் கிடையாது ஓ தெரிஞ்சிக்கிறது ரைட் ரைட் ஓகே புரிஞ்சிருச்சு சரி சரி இதுல பத்தி நான் ஏப்ல சொல்ற மாதிரி இதுல பாத்தீனா விக்ரம் வந்து எல்லாம் கொலங்கற மாதிரி தான் உங்களுக்கு புக்ல இருக்கான ஒரு படத்துல சொல்லிரவாங்க ஆனா ஏனா புக்ல வந்து மெயினா சொல்ல வரது அவன கொலை பண்ற யாராலயுமே முடியாது வானுலகை பார்க்கும் மாதிரி ஆதித்த நசமனத்தை அடைந்தான் ஒரு வாசனை வரும் அதான் அதுதான் புக்ல படத்துலயும் அது மாதிரிதான் முடிப்பாங்க கிளைமேக்ஸ்ல வந்து ஒருத்தர் சரண்டர் ஆகி அதெல்லாம் விஷயம் இவங்க இருந்துச்சு வாங்க பாப்போம் வந்துருச்சு இல்ல வெயிட் பண்ணுவோம் நிறைய விஷயங்கள் பாப்போம் எனக்கு என்னமோ படத்துல அன்எக்ஸ்பெக்டடா அந்த இதுல ஏதோ ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கிற மாதிரிதான் எனக்கு தோணுது இல்லங்க ஏன்னா மெயின் கொலையாளிய வந்து ஓபன் எண்டா தான் முடிப்பாங்க பட் என்னன்னா படத்துல புக்ல உள்ள மாதிரியே வந்து ஒருத்தர் சரண்டர் ஆகுறது அந்த சரண்டர் ஆகி அதை ஒருத்தர் காப்பாத்துறது எல்லாம் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் படத்துல வந்துடும் அதெல்லாம் ஏன்னா அதை காமிச்சாதான் உங்களுக்கு வந்து மெயின் ஒரு நெகட்டிவ்ல இருந்து பாசிட்டிவா மாறுற கேரக்டர் ஒன்னு இருக்குல்ல அதை பாக்கணும்ல நம்ம அது இல்லாம நான் எதிர்பார்க்கறது என்னன்னு சொல்லிடுறேன் இன்னைக்கு வந்துருச்சு படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது நான் வந்து சுந்தர சோழர் நந்தி இது ஊமே ராணி காதலை பாக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அதாவது இவங்க விசுவலா எப்படி காமிக்க போறாங்கன்னு அடுத்து வந்து வெள்ள காட்சிகள் ஒண்ணு இருக்கு படம் பூரா வெள்ள வரும் செகண்ட் ஹாஃப்ல ஒரு அரை மணி நேரம் இவங்க எவ்வளவு நேரம் வெள்ளத்தை காமிக்கிறாங்கன்னு பாக்கணும் ஏன்னா அதை ஒரு முக்கியமான சீன்ஸ் எல்லாம் அதுல போகும் எதனா எதிர்பார்க்கறேன் கிளைமேக்ஸ் வந்து பெரிய பல்லு வெட்டுறையாரு அந்த ஒரு சாமியார் ரசம் ஒண்ணு இருக்கு சாமியார் விஷயம் எப்படி பொருந்ததுன்னு பாக்கணும் இந்த மூணு விஷயத்துக்காக நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த சரண்டர் விஷயத்துல இருந்து எல்லாம் பாப்பேன் வந்துருச்சு இல்ல ஒரு மணிக்கு ஃபர்ஸ்ட் சோ அப்புறம் ஒரு ஒவ்வொரு ஆதித்த கட்ட ஆழ்வார்க்கடியன் இப்படியே பேர் வச்சுருந்தாங்க ஆழ்மொழி வருமான இதெல்லாம் யார் என்ன பேருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பார்த்தேன் அதுக்கு ட்விட்டர்ல பேருக்காக தேடி கண்டுபிடிச்சாதான் பொன்னியின் செல்வன் ஆனா அதே மாதிரி சென்னையில சரி எப்பயும் சரி எப்பவுமே புக் ஃபேர் படும் போது அதுல அதிகமா புக் சேலா இருக்கிறது பொன்னியின் செல்வன் தானே ஆமா விகடன் பிரசுரம் அதிகமா அதுவும் வேள்பாரியும் அதிகமா சேல்ஸ் ஆயிருக்கு பிரகாஷ் ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ ப்ரோ இந்த நீங்க சொல்லிருந்தீங்களா அந்த 
ஆதித்த கரிகாலனை வந்து கொன்னது வந்து அது வந்து உண்மையானது கிடையாது உடையார் கல்வெட்டுல உள்ளது உண்மை கிடையாது என்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்களே அது ஆனா அதுதான் உண்மைன்ற மாதிரி நிறைய இது நான் பார்த்தேன் ஆஹ் கடைசியா அதுதான் ஒரு கல்வெட்டு சாட்சிக்கு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி பட் ஆனா அது உண்மையா இருக்காதுன்ற மாதிரி நீங்க சொன்னீங்க அது அது எப்படி ப்ராப்பா யார் அவர் கிடையாதுன்னு உறுதியா சொல்லணும் கல்வெட்டுகள் பூராவுமே வந்து முழுமையான உண்மை கிடையாதுன்னு அதுல வந்து எப்பவுமே பிப்டி பிப்டி தான் இருக்கும் எல்லா கல்வெட்டுலயுமே நான் அன்னைக்கு அதுக்கு ஒரு விளக்கமா சொன்னேன் எப்பவுமே ஆட்சி அதிகாரத்துல அப்பதான் அவங்களுக்கு பாராட்டும் பொருட் முடிகளும் கிடைக்கும் அப்ப அதுக்கேத்த மாதிரி தான் கல்வெட்டு எழுதுவாங்க உண்மை எழுதுற கல்வெட்டை நீ உட்கார் ஜெயலலிதா ஜெயலலிதா எப்படி செத்தாங்கன்னே யாருக்கும் தெரியல அப்புறம் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆதித்திய கருகள் எப்படி செத்தானு எப்படி தெரியும் மணிமேகலைக்கு அப்புறம் கூட வந்து இருக்கிறது வந்து வந்தியத்தேவன் இல்லாத மே மூன்றாவது நாம நான்காம் நபர் வந்து ரவிதாசன் கோகைக்கு அடியிலயும் சுரங்கத்துக்கு அடியில ரவிதாசனும் ஓட்டுக்கு மேல பெரிய பதவி வெற்றிடும் ஏகப்பட்ட பேர் இருப்பாங்க அதுல அந்த ரவிதாசன் பேரு ஆனா அந்த கல்வெட்டுல இருக்குது அப்படிதான ப்ரோ இருக்கு இருக்கு கல்வெட்டுல ரவிதாசன் கொண்டானே இருக்கும் இன்னைக்கு வந்துருச்சு படம் அந்த ஒரு படம் பாத்துருங்க பாத்ததுக்கு அப்புறம் பேசுவோம் அப்புறம் இன்னொரு நிறைய பேருக்கு வந்து ட்விட்டர்ல வந்து ஐயா சுவாமியா சொல்லிட்டாரு இதனால எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டே போச்சு படம் பாக்குறதுக்கு இல்லைன்னா அப்படி கண்ணு மாதிரி ஒண்ணு சொல்லுவாங்க யார சொல்லுங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 பொன்னிச்செல்வன் ஒன் தான் கம்பாரிசன் இந்த படத்துக்கு ஒன் அளவுக்கு இருக்கா அப்படின்றது தான் பேச்சு அது இல்ல அது உண்மைதான் கண்டிப்பா இல்ல இல்ல நல்லா வந்து அதோட அதிகமா கூட வசூல் ஆகல திரும்ப திரும்ப சொல்றது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் தெளிவா பார்ட் ஒன் வந்து இருக்கு பார்ட் ஒன் வந்து நூறு கோடி ரூபா கிட்ட தமிழ்நாடு ஷேரே வந்திருக்கு அப்படின் போது பார்ட் டூ வரும் போது எப்படி இருக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ வந்த படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாகுபலி ஒன் வந்து தமிழ்நாடு பாகுபலி ஒன் வந்து பெருசாலாம் இருக்காது ஒரு இருபத்தஞ்சி டூ முப்பது கோடி தான் இருக்கும் ஆனா பார்ட் டூ வந்து எழுபது எழுபது கோடிக்கு மேல ஷேர் வந்துருக்கு அந்த அளவுக்கு இருக்கு அதே மாதிரி வந்து கேஜிஎஃப் ஒன் கேஜிஎஃப் ஒன் பெருசா இல்ல கேஜிஎஃப் டூ இருக்கு சோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்ப இந்த படம் வந்து நாளைக்கு ஒரு நாற்பது கோடி நாற்பத்தஞ்சு கோடி ஆகும் கலெக்ஷன் ஆகும் எல்லா இடத்துலயுமே டிக்கெட் இல்லைங்க ஹெவி ப்ரெஷருங்க அந்த மாதிரி இருந்தா அது ஓகே பட் அந்த பொன்னியின் செல்வன் ஒன் அந்த ஹைப் வந்து இதுல வந்து இல்லை அந்த அதை நம்ம சொல்லலாம் பட் ஆனால் அந்த படம் ஓடிடும் திரும்ப திரும்ப சொல்றது வந்து லீவ் டேட் அந்த படம் வரப்ப நார்மல் டேட்ல இருந்துச்சு இந்த படம் வரப்ப லீவ் டேட் மே மாசம் அதனால ஈஸியா ஓடிடும் அதுக்கப்புறம் <laughs> <laughs> பட் இது பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஆல்மோஸ்ட் எல்லா தேட்டரும் ரிலீஸ் ஆகுது சரி அதுக்கப்புறம் நீங்க இப்ப இதுக்கு பெரிய ஸ்டார் ஃபாலோயிங் இருக்கு ஃபேன் ஃபாலோயிங் இருக்க ஆளுங்களும் கிடையாது ஸ்டார் அதாவது பெரிய லெவல்ல அடிச்சு பிடிச்சி பார்த்தே ஆகணுங்க ஸ்டார் ஃபேன்ஸ் கிடையாது இங்க அப்படின்னு சொல்லல நான் நீங்க பார்ட் ஒன்னை விட ஓப்பனிங் கொஞ்சம் ஒரு கோடி ரெண்டு கோடி கம்மியா கூட இருக்கலாம் பட் படம் சூப்பர் ஆகும் ஆனா பார்ட் ஒன்னை கூட இந்த வசூல் டோட்டல் வசூல்ல அதாவது பைனல் வசூல்ல கிராஸ் ஆகிறதுக்கு அதிக கிராஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கு அதாவது சூப்பர் கண்டென்டா இருக்கிற பட்
இதுதான் ரீசன் ஓப்பனிங்க்கான ரீசனே இவ்வளோதான் பெரிய ஸ்டார் ஃபேன் ஃபாலோயிங் இருக்க ஆள் ஃபேன்ஸ் இங்கே ஸ்டார் இல்லை ஆனால் அதை தாண்டி படம் ஃபஸ்ட் ஒன் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பக்கம் பிக்கப் ஆகி போடுறீங்க அதே மாதிரி இன்னொன்னா பார் அந்த கேஜி தூக்கும் பாகுபலி தூக்கும் என்ன நடக்க போது நமக்கு ஆர்வம் அதிகம் இது நமக்கு கிளைமேக்ஸே தெரியுமே படம் பார்க்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆடியன்ஸ் கிளைமேக்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கும் தெரியும் இப்போ படமே புக்கே படிக்கலனால உங்களுக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியும் ஏன்னா நமக்கு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த ஆடியோ வீடியோலாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் நான் சொல்லியிருப்பேன் இங்கே இங்கே நிறைய ரிசனஸில் உள்ளவங்க ஸ்பீக்கர் உள்ளவங்க அவங்க மூலமாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதனால உங்களுக்கு அந்த ஆர்வம் கொஞ்சம் கம்மி அவ்வளோதான படம் பார்த்தே அவ்வளோங்கிற எண்ணம் வரும் அப்படி என்ன வரும் நாளைக்கு போய் போய் இந்த மூணு நாள் எப்படியும் ஒரு நாள் போய் பார்த்துடுவீங்க நீங்களே படத்தை போயிட்டு <laughs> 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 அதிகமா <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 படமும் <laughs> 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 அதிக <laughs> 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 ஆமா ப்ரோ அதான் நைட் ஷோ புக் பண்ணிருக்கு அதாவது வேலைக்கு போயிட்டு வந்து உங்களுக்கு இதே படத்துக்கு காலையில் ஏழு மணி ஷோவோ இல்லை ஆறு மணி ஷோவோ இருந்துச்சுன்னா இல்லை அதுக்கு போயிருவாங்க அந்த வேலைக்கு போறவங்க அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் போயிருவாங்க நைட் ஷோ அதுக்கப்புறம் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஆனால் இப்போ ஐநூறு மணி ஷோ ஒன்பது மணிக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஷோங்கிறப்ப எல்லாமே நைட் ஷோ தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ப்ரோ பிரகாஷ் ப்ரோ பிரகாஷ் ப்ரோ யார் ஹலோ ப்ரோ பிரகாஷ் ப்ரோ என்ன சொல்லுங்க ப்ரோ ப்ரோ இப்போ ரெண்டே முக்கால் மணி நேரம் சொன்னீங்களே ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு புக்கு தான் எடுத்து வச்சிருக்காங்க இப்போ ரெண்டே முக்கால் மணி நேரத்துல மூணு புக்கு ஃபில் பண்ணும் அதுவும் அஞ்சாவது பாகம் வந்து பெருசு மீதி நாலு பாகத்தோட அஞ்சாவது பாகம் இன்னும் பெருசு ரெண்டே முக்கால் மணி நேரத்துல மூணு புக்கு எப்படி ப்ரோ எனக்கு தெரில எனக்கு ஆக்சுவலா அதனால தான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸே கம்மியா இருக்கு கண்டிப்பா இருக்கு அதே அது அதே டவுட் தான் இருக்கு தியாக சூடர் வந்து அஞ்சாவது பாகம் அந்த தியாக சூடர் வந்து நீங்க எப்படி எடுக்கிறாங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதான் எமோஷனலா நம்ம கனெக்ட் ஆகிற இடம் பாப்போம் ஆதித்ய கரிகாலனோட கிளைமேக்ஸும் வரும் அருள்மொழிவர்மன் கிளைமேக்ஸும் வரும் உத்தம சோழன் கிளைமேக்ஸும் எல்லாம் அதுவே கிட்டத்தட்ட புக்கே அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போறது அந்த பார்ட் தான் அது இவங்க எப்படி எடுக்கிறாங்க செகண்டா ஃபுல்லா அதுவே எடுப்பாங்களா எனக்கு தெரியல அது ஒண்ணு இருக்கு அதை தாண்டி அனிருத்தர் மூலமா அனிருத்தர் சொன்ன பொய் ஊமராணி மரணத்தோட பொய் அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஊமை ராணி மூலமா வந்த ஒரு ட்விஸ்ட்டு 
குந்தவை மூலமா வர ஒரு குந்தவை மூலமா ஒரு உண்மை தெரியுது அணிவித்த பிரம்மராயர் மூலமா ஒரு உண்மை தெரியுது ஆழ்வார்க்கடின மூலமா ஒரு ரெட்ட குழந்தைங்க ஒரு உண்மை தெரியுது இப்படி இத்தனை உண்மைகளே அவங்க காமிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கே உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் பத்து நிமிஷம் காம நேரம் ஒதுக்கிட்டாலே அரை மணி நேரம் நாற்பது நிமிஷம் ஆகும் அதெல்லாம் இப்ப காமிக்கிறாங்க இல்லையே தெரியலையே எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய கட்டாவது போ கட்டாவ போகுது ப்ரோ அதான் எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி மன வருத்தமும் இருக்கு பாப்போம் எனக்கு தெரியல கொஞ்சம் பயமா இல்ல அதுக்கு இல்ல இல்ல நான் மெயினா இது வரைக்கும் அவங்க டீச்சர்ல இருந்து ஆற்று வெள்ளத்தை காமிக்கவே இல்லை எனக்கு அதுதான் பயம் ஏன்னா அந்த ஆற்று வெள்ளத்துல அடிச்சுட்டு போறனாலதான் ஒரு உண்மை தெரிய வரும் முக்கியமான கேரக்டர் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா நீங்க கிளைமேக்ஸ்ல எல்லாம் யானை வரும் முதல்ல வரும் அதெல்லாம் எப்படி எடுப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியல வரும் <laughs> கட்டாவும்னா <laughs> ஒரு <laughs> 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 எடுத்து <laughs> 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 அதாவது <laughs> ஒத்துப்பாங்க <laughs> 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 பெருசா <laughs> புனைக்கிறாரு தப்பு இதெல்லாம் எடுக்கவே கூடாது புறக்கணிக்க வேண்டிய கதை அப்படின்னா தமிழ் தேசியவாதிகள் கத்துறாங்க சீரீஸ் தான் எடுத்தா அவங்க எல்லாம் என்ன ஆவாங்கன்னு தெரியுமா இல்ல இல்ல அதுதான் சொல்லணும் இப்போ இப்ப நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருந்தீங்களா சொல்றேன் இதுல வந்து இந்த சீன் எப்படி கட்ட போறாங்க இந்த சீன் எப்படி கட்ட போறாங்க டைம் டியூரேஷன் இருக்குமா அப்படின்னு நீங்க பேசுற பக்கமா நமக்கே தெரியும் அப்ப அந்த சீன் அப்படி இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தோணிட்டு இருக்கு அப்படின்றப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு படத்துக்குள்ள சுருக்கி கொண்டு வர முடியாது இல்ல டைம் டியூரேஷன் ஒன்று இருக்குல்ல படத்துக்குள்ள வருவாங்க <laughs> 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 வாய்ப்பு <laughs> 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 
முருதா நிறைய பேர் இருக்காங்க பிரதீப் சொல்லி இருக்காரு நிறைய பேர் இருக்காங்க அதுல யாரு சூஸ் பண்றாருன்னு தெரியல ஹலோ பிரகாஷ் ப்ரோ ப்ரோ கங்குவா ப்ரோ கங்குவா ரெண்டாவது பாட்டு கண்டிப்பா வரும் தனஜன் இன்டர்வியூல சொல்லி இருக்காரு அதுவுமே வரும் இப்ப ரெண்டாவது பாட்டுல எடுக்கல அவங்க பார்ட் ஒன் எடுக்கிறாங்க எடுத்து முடிச்சுட்டு அந்த பார்ட் ஒன் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அந்த ரெஸ்பான்ஸ் பொறுத்து செகண்ட் பார்ட் பிளான் பண்ணுவாங்க எப்படி சொல்றோம்னா பார்ட் ஒன்ல நீங்க என்ன ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறீங்க பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூசர் டிசைட் பண்ணுவாரு இது எடுக்கலாமா வேணாமா சொல்லிட்டு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் <laughs> இருக்கும் <laughs> <laughs> என்னும் <laughs> தெரியுது <laughs> பட் انا புக்க வந்து ஸ்கிரீன்ல பாக்குறங்கற ஆசையும் தெரிஞ்சு இருக்கு திருப்பி ஆகும் அவ்வளவு தான் நமக்கு பெருசாலங்க இது தெரியாது ஆ ஓகே ஆமா bro ஏனா एक्चुअली ஹாரி பாட்டரே நீங்க பாத்தீனா புக்ல இருக்குறதுல வெறும் ஒரு 40% தான் மூவிலே எடுத்துるபாங்க இ பொன்னின் செல்வனா முக்காவாசி வந்து கவர் பண்ணிருந்தாங்க அவங்க ஆனா ஹாரி பாட்டர் எல்லாம் பாத்தீனா கிட்டத்தட்ட ஒரு 60%க்கு மேல மூவில இருக்கவே இருக்காது சீன்ஸ் யார் வால்ட் மோட்னே இருக்காது அதுல எப்படி அவங்க கிரியேட் ஆனானே ஆனாலும் அந்த மூவியோட நீங்க மூவி மட்டும் நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பார்த்து புக்கை கம்பேர் பண்ணாம இருந்தாலே படம் எல்லாருக்குமே மோஸ்ட்லி பிடிக்கும் மூவி பார்த்துட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்டுட்டு இது பண்றதுனாலதான் கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்ட் ஆறாங்களோன்னு தோணுது சரி பாப்போம் நினைச்சு படம் பார்த்துட்டே பாப்பாங்க அப்புறம் இன்னொரு சஜஷன் எல்லாருக்கும் இந்த புக்கு இந்த மூவி பார்த்து முடிச்சுட்டு இப்ப அடுத்ததா புக்கு படிக்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா இதுக்கு அடுத்து உடையார் புக்கு படிங்க அது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் பொன்னியின் செல்வன் ஏழு சீரீஸ் இருக்கு பிரதர் ஒரு ஒரு படம் வந்து ஒரு ஏழு சீரீஸ் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க ஒரு படம் ரெண்டு ரெண்டரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் வச்சா கூட அது எவ்வளவு நேரம் போயிருந்தது இல்ல ஆமா ப்ரோ அதுலயே வந்து முப்பது பர்சன்ட் தான் அவங்க மூவிலேயே காமிச்சிருக்காங்க நிறைய முக்காவாசி சீனு மேல அதுல தூக்கி இருப்பாங்க ஹாரி பாட் ஹாரி பாட்டர் புக் ஃபேன்ஸ் போய் கேட்டீங்கன்னா ஹாரி பாட்டர் மூவி பிடிக்காதுன்னு தான் சொல்லுவாங்க ரவுலிங் இருப்பாங்க அவங்க தானே எழுதுனாங்க அந்த புக்கு ஆமா ப்ரோ ராஜராஜோடனும் <laughs> 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 
அது மாதிரி எல்லாருமே எனக்கு நல்லது கேரக்டர் இருக்கும் கெட்ட கேரக்டர் இருக்கும் அதுல பாலகுமரன் யாருன்னா இந்த புதுப்பேட்டை நாயகன் அந்த இதுக்கெல்லாம் டைலாக் ரைட்டர் அவர் தான் எழுதினாரு இன்னொரு வந்து ட்ரிவியா மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் ஆஹ் ஒரு சின்ன ட்ரிவியா என்னன்னா காஃபி வித் அனு டைம் அந்த விஜய் டிவில போடுவாங்களே அந்த டைம்லயே செல்வராகவன் கேட்டப்ப என்ன சொல்லுவாருன்னா நானும் மணிரத்தனம் சொல்லுங்க சார் அதான் நானும் மணிரத்னமும் என்ன பேசி வச்சிருக்கோம்னா ஆஹ் நான் வந்து பொன்னின் செல்வன் எடுக்கணும்னு செல்வராகவன் வந்து உடையார் எடுக்கணும்னு தான் அவங்க ரெண்டு பேரோட ஆசையுமே உடையார் என்ன கதை தான் ராஜராஜ சோழனோட டீனேஜ் பருவம் தான் பொன்னியின் செல்வன் அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் அவனோட மிடில் ஏஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நடக்கிற கதை தான் வந்து உடையார் அது வந்து நான் நான் கிங் ஆகிட்டேன் எல்லாமே பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு கோயில் மட்டும் கட்ட போறேன் அதுதான் அந்த பெரிய கோயில் கட்டுறாரு அந்த ஒரு பெரிய கோயில் கட்டுறது மட்டுமே வச்சு ஆறு புக்கு எழுதிருப்பாரு அவரு ஸோ இதை நீங்கள் முடிச்சுட்டு நீங்கள் அந்த புக்கை ட்ரை பண்ண டைம் இருந்தால் அது ரீட் பண்ணி பாருங்க அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் அந்த கோயில் எப்படி கட்டியிருப்பாங்க அந்த அஸ்திவாரம் எப்படி போட்டிருப்பாங்க அதுக்காண்டி என்னெல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கல்லெல்லாம் வர வைக்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க எப்படி இவ்வளோ பேர் வேலை வாங்கியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நிறையா இருக்கும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக கேட்குற எல்லாருமே கண்டிப்பாக புக்கு படிக்கிறதுக்கு தான் அதெல்லாம் படிக்கலாம் அது நந்திபுரத்தி நாயகி வந்தியத்தேவன் வாழ் உடையாருக்கு அப்புறம் காந்தி காவேரி மைந்தல் வெங்கையின் மைந்தல் தங்கதாரா இதெல்லாம் வந்து அப்படியே அந்த பொன்னின் செல்வோட அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆகும் அப்படியே நீங்கள் எல்லாம் ஒவ்வொன்றும் அந்த அட்டாச் ஆகி இருக்கும் அதில் இந்த கேரக்டர்களோட கேட்கணும்னு நினைக்கிறவங்க பார்க்கணும் நினைக்கிறவங்க அதுக்கப்புறம் படம் பார்த்து முடிக்கப்புறம் அந்த இதாக பொன்னின் செல்வன் சம்மந்தமான கேரக்டர்கள் உள்ள புக்கெல்லாம் படிக்கிறோம் அந்த புக்கெல்லாம் படிக்கலாம் கடைக்கு நீங்கள் பிரசாந்த் அவர் பர்த்டே வேலைக்கு கொஞ்சம் <laughs> பேசுவீங்க <laughs> கொத்தடிமே இருக்க உங்களுக்கு அது சொல்றதுக்கு வருத்தம் பண்ணலாம் போது நம்ம ஏன் வருத்தம் பண்ணுவோம் வந்துருக்காரு <laughs> 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 நீங்களும் <laughs> 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 ப்ரோ கோயம்புத்தூரில் அந்த ஐமேக்ஸ் ஓப்பன் ஆகலையா ப்ரோ நாளைக்கு அதில் புக் பண்ணி பார்க்கலாம் சொல்லி எதுலேயுமே புக் பண்ணிட்டு எனக்கு நாளைக்கு டிக்கெட்டே கிடைக்கல ப்ரோ கார்த்திக் ப்ரோ உங்கள்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்க சொல்றாரு அந்த மாஸ்டர் மகேந்திரன் ஏன் மாஸ்க் போட்டு சுத்திக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு கேக்குறாரு அவரு படத்துக்கு ஒரு கெட்ட பிடிச்சிருக்காரு மீசையை மாத்தி வச்சிருக்காரு அதனால மாஸ்க் போட்டு சுத்திட்டு இருக்காரு 
ஓகே ஓகே ப்ரோ கார்த்திக் ப்ரோ மதுரையில மட்டும் எல்லா ஃபர்ஸ்ட் ஷோவுமே வந்து 10 மணிக்கு மேல தான் ஆரம்பிக்குது அது ஏன் தெரியுமா 9 மணிக்கு ஆரம்பிச்சாங்க மதுரை மதுரை கலெக்டர் வந்து பாண்டியர்கள் மதுரை கலெக்டர் வந்து ஒரு இது கொடுத்திருந்தார்ல நோட்டீஸ் கொடுத்திருந்தார் நான் கூட போட்டிருந்தேன் பாப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டி சோழர்களுக்கு பாண்டியர்களுக்கு ஆகாது அதனால லேட்டர் ரிலீஸ் பண்றாங்க என்ன அது ஏர்லி மார்னிங் ஷோ தானே சொல்லியிருந்தாங்க அது ஒன்பது மணி ஷோவும் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க முதல் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஆமா இது கொஞ்சம் தேவையில்லாம ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க பத்து மணிக்கு ரெகுலராக போட்டு போயிருவோம் நம்ம அப்படின்ற மாதிரி தேட்டர் முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஏங்க இருக்கிற பிரச்சனை போதாதான் தேவையில்லாம இந்த பிரச்சனை இழுத்து போடுக்கணுமா என்னைக்கு வாசித்து ரிலீஸ் ஆச்சோ ஒரு தடவை கவர்னர் கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காரு இதுக்கு இதுக்கப்புறம் எதுக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனை சொல்லிட்டு அப்பயே விட்டாங்க இதுக்கப்புறம் எதுக்கு நம்ம ஸ்பெஷல் போட்டுக்கிட்டு சொல்லிட்டு அது இது ரெஜென்ட் படம் ரெஜென்ட் ரிலீஸ் பண்ற படம் தேவையா ரொம்ப எதுக்கு இவர் பினாமி தான் அதனால தான் ரிலீஸ் பண்றான்னு அவர் சொல்லுவாரு அதுக்கு ஒரு மூணு என்ட்ரி கொடுப்பாரு நாளைக்கு வந்து அதுக்கு ப்ரோ மே ஒன்னு ஏதா அப்டேட் வருமா ப்ரோ ஏகேக்கு கண்டிப்பா எதிர்பார்க்கலாம் என்ன ப்ரோ எதிர்பார்க்கலாம் ஏதாவது ஃபர்ஸ்ட் லுக் ஒன்னு இல்ல ஒன்னு அந்த மாதிரி டைரக்டர் இவர் தான் அப்படினு சொல்லி ஆபீஷியலா நான் அனௌன்ஸ் பண்ணல பகில் திருமணிய அந்த மாதிரி அனௌன்ஸ் பண்ணலாம் அவர் வந்து பூட்டான்ல இருக்காராம் ப்ரோ அந்த மாதிரி போட்டுட்டு இருக்காங்க போட்டோஸ்லாம் யார் ஏகேவா ஆமா ப்ரோ இந்த ரைட்ல இருக்காருன்னு நிறைய போட்டோஸ் இதெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்காங்க அது தெரியல ப்ரோ ஆனா எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பா சரிங்க ப்ரோ மணி ஒன்னா ஆயிடுச்சு நாளைக்கு அடுத்த வருஷம் கூப்பிட்டு கிளம்பு நாளைக்கு பண்ணி சந்திப்போம் பாய் நைட் தூங்கவே கூடாது பிரகாஷ் ப்ரோ முடிச்சிருக்கணும் ஃபுல்லா இன்னும் கொஞ்சம் முடிச்சிருந்தா அவ்வளவுதான் எனக்கு கால் நாலு மணி ஷோனா ஓகே இல்ல இல்ல எத்தனை மணிக்கு நான் தூங்கினாலும் நான் காலைல ஆறு மணிக்கு நான் எஞ்சி ஆகணும் ஏன்னா வந்து ஸ்கூல் இருக்கு பிள்ளைங்களுக்கு எழுப்பி கிளப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏகப்பட்ட வேலைகள் இருக்கு அதனால அதிகபட்சமே இந்த ஒரு மணி தாண்டக்கூடாது பிரகாஷ் பொன்னியின் செல்வனே உங்க படம் தான் சொல்றாங்க ஒரு <laughs> 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 ஒருக்கீங்களா <laughs> 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 அதுதான் <laughs> 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 பாண்டியர்கள் <laughs> பாண்டியர்கள் பாண்டியர்கள் பத்தி கடைசியா எம்ஜிஆர் படம் எடுத்தார் மதுரை மீட்டர் சுந்தர பாண்டியன் எம்ஜிஆர் கடைசி படம் 
கடைசி படமா அமைஞ்சிச்சு படம் அட்ரஃபுல்லா படமா அமைஞ்சிச்சு பாண்டியர்களை பத்தி படம் எடுத்தா ரொம்ப ஓடுறது இல்லையா நாளைக்கு <laughs> முடிஞ்சா பாக்கணும் கண்டிப்பா தேட்டர்ல போய் பாக்கணும் நினைச்சிருக்கேன் ஏன்னா ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் பாத்துட்டு கண்டிப்பா தேட்டர்ல போய் பாருங்க இந்த படத்தை சின்ன பத்தி நல்லா எடுத்துக்காரு சொல்லிட்டு இருந்தாரு கண்டிப்பா போய் பாக்கணும் தேட்டர்ல தான் போய் பாக்கணும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாப்போம் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அது அதுதான் வந்து இந்த பாண்டியர்களை பத்தி நினைக்கிறேன் இல்ல அத பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் எடுத்த பாண்டியர்கள் படம் முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் கடைசியா வந்து எம்ஜிஆர் எடுத்தாரு அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு படம் வந்து பாண்டியர்களை பத்தி படம் எடுத்துனாங்க ரெண்டு படமே ஃபிளாப் பாண்டியர்களை பத்தி எடுத்த படம் இதுதான் மூணாவது படம் கொஞ்சம் இதுதான் ஃபோட்டோ பட்ஜெட்டுக்கு அது லாபமான படமா அமைஞ்சிருக்கு போல இருக்கு அது இனிமேல் பாண்டியர்களை பத்தி இருக்காங்க ஆனா இவ்வளவு பேர் இந்த சேர்களை பத்தி யாரும் படம் எடுக்கலையே மூணாவது ஒரு ஆட்சியை போட்டவங்க அவங்களை பத்தி யாருமே எடுக்கிறது இல்லையே ஆனா சோழர்கள் பாண்டியர்கள் பத்தி ஆஹ் ஆயிரத்தி நூறுல எடுத்திருப்பாங்கல்ல அவங்க ரெண்டு பேருக்கு அதுலயே ஃபைட் எல்லாம் வர மாதிரி எடுத்திருப்பாங்களே இவங்க சிலையை அவங்க திருடிட்டு எப்படி இருந்துச்சு அந்த படம் எனக்கு அந்த படம் ஸ்டார்டிங்ல எப்படியா சில படங்கள் எப்படினா பார்த்த உடனே பிடிக்கவே பிடிக்காது என்னடா இது ஒன்றுமே புரியாம இருக்குன்னு டென்ஷன் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் சில பல வருஷம் கழிச்சு ஆஹ் நல்லா இருக்கே நம்ம பார்க்காம விட்டோமோ திரும்பி அப்படின்னு திரும்ப சீன் எல்லாம் மறந்து போய் ஃப்ரெஷ்ஷா பார்க்கணும் ஆனா இவ்வளவு டீட்டையும் எடுத்துக்கானே பரவாயில்ல ஆனா ப்ரொடியூசர் நிலைமை யோசிச்சு பார்த்தா ரொம்ப அடிச்சு தானே செம்ம மேக்கிங் அவ்வளவுதான் அதான் அந்த டீடைலிங் அவ்வளவு பக்கவா இருந்துச்சு அந்த ஒரு <laughs> 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 ஆனா அந்த படத்தோட கான்செப்ட் அந்த ஒரு அவங்க கோயில் சிலையை குழந்தைங்க சிலையை திருடிட்டு போயிட்டாங்க அதை போய் மீட் மீட் பண்றதுதானே அது கான்செப்டாவே இருக்கும் ஆமா கற்பனை கதை தானே அவங்க எடுத்திருக்காங்க கற்பனை கதையில கடைசியா பாண்டியர்களும் சோழர்களுக்கான போர்ல பாண்டியர்களோட சிலையை சோழர்கள் தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க அவ்வளவுதான் அந்த கதைப்படி அந்த அந்த சிலையை மீட்கிறதுக்கு திரும்ப வர பல தலைமுறை கட்சி வராங்க அவ்வளவுதான் ப்ரோ இப்ப பொன்னியின் செல்வன் புக் சோழர்கள் பத்தி இருக்க மாதிரி பாண்டியர்கள் பத்தி எதுவும் பெரிய புக் எதுவும் இருக்கா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இல்ல இருக்கு புக் இருக்கு பேர் சரியா நாட்டம் வரல புக் எல்லாம் ரெண்டு மூணு புக்ஸ் மேல பாண்டிக்குள்ள பத்தி வீர வரலாம் இருக்காரு பயங்கரமா எழுதிருக்காங்க அதெல்லாம் படமா எடுப்பாங்க நினைக்கிறேன் இனிமேல் ஒவ்வொரு ஹிஸ்டி சப்ஜெக்ட் எல்லாம் போட்டு எடுப்பாங்க ஏன்னா அதுதானே விரும்புறாங்க எடுப்பாங்க தமிழ்ல நிறைய டைம் டிராவலா வந்துருச்சு ஜாலியா அப்படின்னு தான் நேத்து வந்து இந்த பேரல் யூனிவர்சிட்டி இதுல பேரல் யூனிவர்சிட்டி வச்சு வந்து இது வந்துருச்சு அடியே அடியே அடுத்து இப்ப இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் இது வரைக்கும் அந்த மார்க் அண்டனி நான் சாதாரண அந்த ட்ரிபிள் ஏ மாதிரி அரசியல் <laughs> விமர்சனம் <laughs> அதுவும் ரொம்ப விமர்சனம் ஆயிட்டு இருந்துச்சு பாத்துட்டு இருந்தேன் ஆனா விமர்சனம் இல்ல இத சொல்ற திரும்ப ரீச் தான் இல்ல அது வந்து ஒரு ரோல் தான் சிம்பிளா சொல்லணும்னா இப்ப கராச்சி இல்ல ஐபிஎல் வந்து ஏ செவன் டைம்ஸ் ஆர்சிபி சாம்பியன் தான் பார்த்தாங்க ஆனா ஐபிஎல் நடந்து கராச்சின்னு போட்டுருப்பாங்க அந்த பிளேஸ் பாகிஸ்தான்ல நடக்கிற மாதிரி பாகிஸ்தான் பிளேஸ் கே அலவுட் இல்ல அப்ப அங்க ஒருவேளை பாகிஸ்தான் பிளேஸ்ல அந்த யூனிவர்சிட்டி கராச்சில ஒரு மேட்ச் நடத்துறது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டுருந்தாங்க ரொம்ப ஜாலி தான் நடக்கவே 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 நடக்காது அதான் அது வந்து ஒரு பாரடி பாரடி யூனிவர்ஸ் சொல்வாங்க அது ஒரு ஜாலி கான்செப்ட் தான் ஜிவின் பிரகாஷோட நிறைய படம் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஆயிரம் ஜென்மங்கள் ஒரு படம் இருக்கு 
அப்புறம் சரத்குமார் ஜி வி பிரகாஷ் நடிச்சிருப்பாங்க அது கூட ரொம்ப பொங்கலுக்கு வர வேண்டிய படம் அந்த பைரோ ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் வரேன் அதே ப்ரொடியூசர் தான் பைரோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வாங்கி ரிலீஸ் பண்ண இது பைரோ வாங்கி ரிலீஸ் பண்ண டிஸ்ட்ரிபியூட்டரோட ப்ரொடியூஸ் பண்ண படம் அவ்வளவுதான் அதெல்லாம் ஆனா உண்மையாலுமே ஜீவ் பிரகாஷ் படத்துல ட்ரெய்லர் நல்லா இருந்த படம் அடங்காது அது இன்ன வரைக்கும் ரிலீஸ் பண்ண முடியல அவ்வளவுதான் போல இருக்காது அந்த டேரக்டர் அதுக்கப்புறம் டைலாக் எழுதுற என்ன படத்துக்கு கணவர் பேர் ரணசிங்கம் படத்துக்கு டைலாக் எழுதுற சாங் முத்துசாமி எனக்கு பேர் நினைக்கிற டேரக்டர் பேர் ஆ பிரகாஷ் ப்ரோ சொல்லுங்க பிரதர் இந்த இப்ப எல்லாரும் இந்த ஓவர் கிங்டம் பத்தி ஸ்டோரி கேக்குறாங்கல அதுக்கு வந்து ஒரு டைம் லைன் வச்சு மட்டும் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் சொல்றேன் புக்ஸ் சொல்லுங்க பிரதர் எல்லாத்துக்கும் மத்தவங்க யூஸ் ஆகும் எனக்கு ஏ தெரியலன்னா தெரிஞ்சிக்கிறேன் ஆ இப்போ வந்து மார்வல்ல வந்து ஃபேஸ் 1 ஃபேஸ் 2 ஃபேஸ் 3 இருக்குல அந்த மாதிரி வந்து நான் மூணு ஃபேஸா இது வந்து பிரிச்சுக்கலாம் கல்கி வந்து மூணு புக்கு வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல்ல எழுதியிருக்காரு சரியா சோ அதோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஒன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிவகாமியின் சபதம் தான் நீங்க படிக்கணும் கரெக்ட் டைம் லைன் ஆர்டர் படியே சொல்றேன் சிவகாமியின் சபதம் தான் படிக்கணும் அது வந்து என்னதுன்னா பல்லவா கிங்ஸ் அப்ப வந்து சேர சோழ பாண்டிய எல்லாருமே டம்மி ஆயிட்டாங்க அப்ப வந்து பல்லவா தான் வந்து இருக்கிறதுலயே ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க இப்ப அவர் வந்து அந்த கிங் வந்து என்ன கெட்டுறாருன்னா அவர் தான் மகாபலிபுரம் கெட்ட கெட்டுறாரு அப்பதான் அதாவது கல்லே வச்சு அதாவது ஸ்டோன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்துட்டு வந்து செலவ் பண்ணாம ஆல்ரெடி மலையா இருக்கும் தெரியுமா மலையிலேயே குடைஞ்சி செலவ் பண்ணுவார் அவரு அது வந்து அதை வச்சுதான் பேஸ் பண்ணிருக்கோம் சிவகாமியின் சபதம் ஆஹ் அந்த ஆனா வந்து மகாபலிவர் வந்து கெட்டி முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தெலுங்குல இருந்து ஒரு கிங் வந்து நம்ம இவர் அடிச்சிருவாரு பீட் பண்ணிருவாரு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து சிவகாமி சபதம் இருக்கும் அதனால தான் வந்து மகாபலிபுரம் வந்து பாதிலேயே ஸ்ட்ரக் ஆயிடுச்சு ஃபுல் கம்ப்ளீட் ஆகல அந்த மகாபலிபுரம்ன்றது இது வந்து ஃபேஸ் ஒன் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரெண்டாவது புக் வந்து பார்த்திபன் கனவு பார்த்திபன் கனவு என்னதுன்னா அந்த மகாபலிபுரம் கெட்டினாரு பார்த்தீங்களா அந்த கிங்கோட பையன் அந்த பையன் வந்து என்ன நினைப்பானா எல்லாரையுமே யுனைட் பண்ணணும் எல்லா சேர சோழ பாண்டிய எல்லாரையும் யுனைட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவான் அப்ப வந்து சோழர்ல வந்து ஒரு கிங் வந்து என்ன நினைப்பாருனா நான் என் ஃபியூச்சர்ல வந்து என்னோட சோழ படமை தான் வந்து கப்பல் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணணும் வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போய் நிறைய ட்ரேட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நிறைய ஆசை வந்து அப்பதான் வந்து சோழருக்குள்ள விதப்பாரு இதெல்லாம் நீங்க பண்ணணும் அப்படின்றது அதுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்திபன் கனவு அதான் செகண்ட் புக்கு சோ இப்ப இதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைஸ் ஆஃப் சோழாசே வரும் இதுல இருந்து இந்த பீரியட் இந்த ரெண்டு புக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூறு வருஷத்துக்குள்ளேயே நடந்தது இதுக்கப்புறம் ஒரு இரநூறு முந்நூறு வருஷம் கழிச்சுதான் பொன்னியின் செல்வன் நடக்குது இதுதான் நீங்க தேர்டா படிக்கணும் பொன்னியின் செல்வன் வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது வெறும் அஞ்சு புக்குமே என்னதுன்னா ஒரு வருஷத்துக்குள்ள நடந்தது ஒரு வருஷத்துல ஒரு ராஜராஜ சோழனோட டீனேஜ்ல ஒரு வருஷத்துல என்ன நடந்துச்சு அவ்வளவுதான் இந்த அந்த அஞ்சு புக்குமே அந்த ஒரு வருஷத்துல என்ன நடந்ததுதான் ஸ்டோரியே இதுக்கப்புறம் என்னதுன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த உடையார் புக்கு இதுல இருந்து இதுல டீனேஜா இருந்தாரு இப்ப வந்து அவர் மெச்சூர்ட் ஏஜ் ஆயிட்டாரு அவர் நினைச்ச அந்த பார்த்திபன் கவனவுல நினைச்ச மாதிரி அவர் எல்லாமே வின் பண்ணியாச்சு எல்லாமே ரூல் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் நான் ரிட்டையர்ட் ஆக போறேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கோயில் மட்டும் கட்டணும் அப்படின்றதான் அதோடது சோ அதுதான் பாத்தீங்கன்னா உடையார் இதுதான் வந்து ஒரு மூணு ஃபேஸா வந்து கரெக்ட் டைம் லைன்ல நீங்க ஏதாவது ரீட் பண்ணணும்னா இதை நீங்க ரீட் பண்ணிக்கலாம் இது போக வேற என்ன ஹிஸ்டாரிக்கல் இருக்குன்னா எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி வேள்பாரி அது வந்து மதுரையோட எம்பி அந்த சு வெங்கடேசன் தான் எழுதியிருப்பார் அவரு ஆஹ் இதுக்கப்புறம் பாண்டியன்ஸ் வச்சு படிக்கணும்னா ராஜமுத்திரைன்னு சொல்லி சாண்டல்யனோட ஒன்று இருக்கும் சோ இதுதான் இப்போ வரைக்கும் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஹிஸ்டாரிக்கல் புக்ஸ் எதை பத்தின இது ப்ரோ அது எந்த பேஸ்ல வரும் வேள்பாரி எதை பத்தின இது வேள்பாரி வந்து இந்த 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 பேசுக்கெல்லாம் முன்னாடி ஏறால வரும் இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரும் சேரன் சோழர் பாண்டியர் மூணுமே எனக்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் வேள்பாரில ஆகும் ஆனா வேள்பாரோட பியூட்டி என்னன்னா இப்ப நீங்க வந்து சொல்றீங்களா கல்கி புக் வந்து வார வாரத்துல புக் எழுதுவாரு ஒரு ஒரு சாப்டரு டெய்லி எல்லாருமே மக்கள் வாங்கி படிப்பாங்க வீக்லி வந்து வெறும் டென் பேஜஸ் மட்டும் அதாவது ஒரு சாப்டர் மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாரு அது பெரிய ஹிட் ஆகி
வேல்பரின்றது இதோட வேல்பர் இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் சூப்பரா இருக்கும் அதுல நீங்க ஹண்ட்ரட் வீக் எபிசோட் அப்படின்லாம் போட்டீங்கன்னா ஆஹ் நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாம் வந்திருப்பாங்க அது அந்த இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் கேட்கறதுக்கு ஒரு தகவல் மாதிரி வேல்பாரி சங்கர் கண்டிப்பா எடுப்பாரு ப்ரோ மணிரத்னம் கூட சொல்லியிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் கோடி திரும்ப கொட்டுற அளவுக்கு வரணும் அது ரெண்டு படத்தோட வெற்றியில தான் இருக்கு அடுத்தது ஆமா ப்ரோ ஆனா வந்து அதுல ஒண்ணு என்னன்னா வெங்கடேசன் தான் ஸோ அதனால் அவங்க ரெண்டு பேருமே ஆல்ரெடி சிங்கிள் ஆகி இதுக்கு ஒரு பிளான் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனாக அவங்க போயிட்டு இருப்பாங்கன்னு தான் எனக்கு தோணுதானா இல்லை சொல்கிறேனே இந்த ரெண்டு படமும் வெற்றி அடைஞ்சா அது அவங்க அவங்க நினைக்கிறதே சாத்தியமாகும் இல்லைனா திரும்ப அடுத்த ஒரு பெரிய பட்ஜெட் தேட்டருக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் சங்கருக்கு வந்து அது போக இல்லை இல்லை நான் இப்போ சிங்கிள் இல்லை இல்லை நான் அவனுக்கு விட்டு கேட்குறேன் இப்போ சொன்னார்ல அவட்ட கேட்கணும் இப்போ நான் இப்போ வேல்பாரி படிக்க வரைக்கும் என் மனசுக்கு கொண்டு இந்த படமாக எடுத்தால் சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் எடுக்கவே முடியாதுங்கிற மாதிரி என் மைண்ட் செட்டில் இருக்குது இப்போ பொன்னியின் செல்வனாச்சும் எடுத்துட்டாங்க ஆனால் இதெல்லாம் எடுக்க முடியாது அந்தளவுக்கு கற்பனை வந்து இப்போ நம்ம கரண்ட் ஜென்ரேஷனில் இருக்கு அது நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆள் வந்து எழுதியிருக்காரு அதை வந்து உருவகப்படுத்த முடியும்னு நினைக்கிறீங்க பொன்னியின் செல்வனா அப்படி தானே இருந்தது இவ்வளோ காலத்தில் இப்போ தானே எடுத்து இப்போ அவனே வந்து பொன்னியின் செல்வ பொன்னியின் செல்வன் வந்து நான் வந்து கேரக்டருக்குல தான் வந்து அமை எடுக்க முடியாது அமைக்க முடியாது நினைச்சேன் ஏன்னா அதுக்கு எடுத்து கேரக்டர் வந்து அமைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனா இப்ப அதை எடுத்துட்டாங்க அதுவுமே வந்து செட் ஆகல நூத்துக்கு நூறு சதவீதம் இல்லை நூத்தி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் செட் ஆகல கேரக்டர் முக்கு ஆனா வந்து வேல்பாரி பாத்தீங்கன்னா கேரக்டரை தாண்டி அவர் விரிவிச்சு அவரோட எழுதிய கற்பனை வந்து அதை விசுவல் படுத்த முடியுமானே எனக்கு டவுட் அதனால தான் அவட்ட கேட்கறேன் அவரும் வந்து இப்ப படிச்சிருக்காருல அதனால கேட்கறேன் இல்ல அது வந்து அது கூட பண்ணிடலாம் அதோட மிகப்பெரிய கஷ்டம் என்னதுன்னா அந்த டெரைன் தான் கஷ்டம் விடுதலை படம் எப்படி மவுண்டெயின்லேயே எடுத்திருப்பாங்க வேல்பாரி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மவுண்டெயினில் நடக்கிறது தான் ஸோ அதனால் எடுக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் அதை இல்லை அதை தான் சொல்கிறேன் அவர் காட்சிப்படுத்துகிற அதாவது அவர் எழுதுகிற கற்பனை அந்த மலையை வந்து கீழே இருந்து அடிவாரத்தில் ஆரம்பித்து நடுவில் வந்து முருகனுக்கும் வள்ளிக்குமான காதலுக்கு வந்து அவர் எழுதியிருக்க அந்த மரம் அந்த மரம் வந்து அதுக்கு அந்த காதலை வந்து உருவகப்படுத்த அதுக்கு அந்த சந்தன தொட்டி இல்லை அது மேலே போகிறோம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சும்மா சேல்ஸ் ஒரு செகண்டில் சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஆனால் அதை எப்படி நீங்கள் காசி படிச்சுங்க என்னை யோசிக்கிறப்ப எனக்கு வந்து இதெல்லாம் வேணாப்பா விட்டுருங்கப்பா அது புத்தகமாக படித்து எல்லாம் அந்த கற்பனை தரணும் வளர்த்து கொடுத்துங்கிற மாதிரி தான் தோணுது இது 